எல்லாருக்கும் வணக்கங்க நாம இன்னைக்கு அகஸ்தியா குடியில பாக்க போறது லெமன் சாதம் அதுக்கு வித்தியாசமான காம்பினேஷன்ல ஒரு சட்னி இந்த சட்னி தாங்க எங்க வீட்டுல லெமன் சாதத்துக்கு எப்பவுமே காம்பினேஷனா இருக்கும் இப்ப லெமன் சாதத்துக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கறத பாத்திரலாங்க இன்னைக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்க அளவு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விளக்கு அரிசிக்கு அளவா தான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு விளக்குக்கு ரெண்டு லெமன்கிற அளவுல எடுத்திருக்கேன் மொத்தம் நாலு லெமனை புழிஞ்சு கொஞ்சம் தூள் உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டிருக்கேங்க சாதத்துக்கே தேவையான உப்பையும் இதுலயே போட்டாச்சு எப்பயுமே லெமன் புழிஞ்சதும் அதுல உப்பும் மஞ்சள் தூளும் போட்டே புழிங்க இல்லைன்னா நம்மளுக்கு சாறு கச்சல் அடிச்சிரும் நம்மளுக்கு சாப்பாடோட டேஸ்ட்டும் கம்மியாயிரும் அடுத்தது இந்த சாதத்துக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கிறத பாத்திரலாம் கருவேப்புல வரமிளகா ஒரு டம்ளருக்கு அஞ்சு மிளகாங்கிற அளவுல கிள்ளி வச்சிருக்கேன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடல பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு சின்ன கடுகு எடுத்துருக்கேங்க அப்பதான் நம்மளுக்கு சாதத்துக்கு நல்லா இருக்கும் பெரிய கடுகு எடுத்தீங்கன்னா வாயில கடிப்படும் அடுத்தது பெருங்காயத்தூள் இந்த லெமன் சாதத்தோட டேஸ்டே இந்த பெருங்காயத்தூள்ல தாங்க இருக்கு இப்ப பாருங்க ரெண்டு டம்ளர் சாதத்தை நல்லா ஆற வச்சு வச்சிருக்கேன் இதுல ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி கலரி வச்சிருக்கேன் இப்ப இது எப்படி செய்யறதுங்கிறத பாக்கலாம் முதல்ல வடச்சட்டில ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்ச கல்ல பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அதையும் இதுலயே போட்டுடலாம் இப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்மளுக்கு நல்ல செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கணும் அடுப்ப சிம்லையே வச்சு வறுத்துக்குங்க வேணும்னா இந்த டைம்ல வறுத்த நடக்கல்லைய நீங்க தோல் எடுத்துட்டு சேர்த்திக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நடக்கல்ல சேர்க்கலைங்க ஏன்னா உளுத்த பருப்பும் கல்ல பருப்பும் நான் நிறையவே போட்டிருக்கேன் அதனால நடக்கல்ல தேவைப்படாது இப்ப பாருங்க இது நமக்கு நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம கருவாப்பிலேயே சேர்த்திக்கலாம் கிள்ளி வச்ச வரமிளகாயும் போட்டுடலாம் இது ரெண்டு போட்டதும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிருங்க நம்மளுக்கு அந்த வடச்சட்டி சூட்லயே இது ரெண்டும் நல்லா வறுத்து வந்துடும் பாருங்க கருவாப்பிள்ளா அந்த சூட்லயே நல்லா எப்படி பொறியுதுன்னு இதே நீங்க அடுப்பு ஆன்ல வச்சுட்டு இது போட்டீங்கன்னா வரமிளகா போட்டதும் நம்மளுக்கு தீயிருக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படி தீஞ்சிருச்சுன்னா நம்மளுக்கு சாப்பாட்டோட பிளேவரே மாறிடுங்க இப்ப இந்த டைம்ல நம்ம எடுத்து வச்ச பெருங்காய துளியும் போட்டுடலாம் இப்ப பெருங்காய தூள் தூளோட அளவு பாத்தீங்கன்னா சின்ன ஸ்பூன்ல இருந்தா ஒரு ஸ்பூன் போட்டுருங்க பெரிய ஸ்பூனா இருந்தா ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டீங்கன்னா போதும் இதையும் அந்த சூட்லயே நல்லா கலரி விட்டுருங்க இப்ப இது நம்மளுக்கு லைட்டா ஆறட்டும் நம்ம எடுத்து வச்ச லெமனை இதோட கலக்க போறோம் பிழிஞ்சு வச்ச லெமன் சார இப்ப இதுல ஊத்திடலாங்க நீங்க இது அடுப்புல இருக்கும் போதே ஊத்திடக்கூடாதுங்க எடுத்து லைட்டா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் ஊத்தணும் ரொம்ப சூட்டோடய ஊத்திடக்கூடாது அந்த மாதிரி ஊத்துனீங்க அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட் வேற மாதிரி ஆயிரும் இப்ப இத நம்ம சாப்பாட்டுல போட்டு கலர போறோம் நான் சாதத்தை ஆற வைக்கும் போதே ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்தி தாங்க ஆற வச்சிருக்கேன் அதனால அதுவே நம்மளுக்கு முதிரியா வரும் சாப்பாடும் கொலையாது நீங்க சூட்டோட இதை போட்டு கலர்னீங்க அப்படின்னா சாப்பாடு கொலைஞ்சு போயிரும் நம்மளுக்கு லெமன் சாதம் எப்பயுமே முதிரியா இருந்தா தான் டேஸ்டா இருக்கும் சாப்பிட்றக்கும் நல்லா இருக்கும் லெமன் சாதம் கலரும் போது எப்பயுமே மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கம்மியாவே போடுங்க அதை கலரி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அந்த கலர் நல்லா புடிச்சு கரெக்டான கலருக்கு வந்துடும் இதே நீங்க கலரும் போதே மஞ்சள் தூள் அதிகமா போட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மஞ்சள் தூள் வாசனையும் இருக்கும் ரொம்ப கலர் டார்க் ஆயிட்டாலும் நம்மளுக்கு பாக்கறக்கும் நல்லா இருக்காது இப்ப இது நம்ம பொறுமையா கட்டி இல்லாம நல்லா கட்டி எல்லாம் உடைச்சு விட்டு கலரி விட்டுடலாம் இதுக்கு எப்பயுமே நல்லெண்ணெயோ இல்ல கடலெண்ணெயோ ஊத்தி கலருங்க அந்த மாதிரி சாப்பாட்டுலயும் நம்ம பச்சையாவே எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் ஊத்துறதுனால நம்மளுக்கு நல்லா வாசனையா இருக்கும் இந்த மாதிரி சாதத்தை நல்லா அமுத்தி விட்டு மூடி வச்சிருங்க இல்லைன்னா சாதம் நம்மளுக்கு விரைச்ச மாதிரி ஆயிடும் இப்படி அமுத்தி மூடி வைக்கும் போது நம்மளுக்கு சாதம் நல்லா சாஃப்டாவே இருக்கும் 
அடுத்தது நம்ம சட்னி எப்படி அரைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த லெமன் சாப்பாட்டுக்கு சூப்பரான டிஃப்ரெண்டான காம்பினேஷனில் இருக்கக்கூடிய சட்னி தாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான பொருள் என்னங்கிறத பார்த்துடலாங்க கொத்தமல்லியை நல்லா அலாசிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க அது இப்படி பிடிச்ச பிடியில் ஒரு பிடி கொத்தமல்லி அதே அளவு பொதினா அதில் பாதி அளவு கருவேப்பில் பத்து பன்னெண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு மூணு பல்லு பூண்டுங்க அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் அரை ஸ்பூன் மிளகு ஒரு வரமிளகா போதுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வெங்காயம் மிளகு இதோட காரம் இருக்குது நம்ம எல்லாமே பச்சையாக வச்சு அரைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு மிளகாவோட காரம் கரெக்டாக இருக்கும் லெமன் நம்ம புளிஞ்சு விட்டுக்கலாங்க புளியெல்லாம் எதுவும் வைக்க வேணாம் நம்ம லெமன் புளிஞ்சிடும் போது நம்ம போடுற பொருளோட சத்து எல்லாமே நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் இப்போ இந்த சட்னிக்கே தேவையான அளவு உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க முதல்ல நம்ம புதினாவை போட்டு ஒரு சுத்து விட்டுட்டு மீது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு நம்ம அரைச்சிடலாம் பார்க்குறக்கு இது அளவு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தாங்க இருக்கும் இப்போ நான் புதினாவை போட்டு ஒரு சுத்து விட்டுட்டு மீது எல்லா பொருளையும் போட்டுட்டேன் லெமனும் புளிஞ்சு விட்டாச்சு இப்போ இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நம்ம தலையெல்லாம் பச்சையாக வச்சுருக்கனால நம்மளுக்கு நிறையா அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ பாருங்கள் அரைச்சதும் நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்ம புளி வச்சு அரைக்காததுனால நம்மளுக்கு அந்த தலையோட சத்தெல்லாம் முழுசாகவே கிடைக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த லெமன் சாதத்துக்கும் இந்த சட்னியும் சூப்பரான காம்பினேஷனாக தாங்க இருக்கும் நம்மளுக்கு கலரும் பாருங்க அந்த புதினா கொத்தமல்லியோட கலரும் மாறாமல் அப்படியே இருக்கு கண்டிப்பாக இந்த லெமன் சாதமும் இந்த சட்னியும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்குங்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இப்போ நம்ம இதை பரிமாறிடலாம் நீங்கள் இந்த சட்னி வந்து சாதம் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அரைச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப நேரத்துக்கு முன்னாடியே அரைச்சி வச்சிடக்கூடாது அப்போ தான் நம்மளுக்கு அந்த வாசனை மாறாமல் சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே சொல்லுங்கள் மறக்காம நம்ம அகஸ்தியா குழி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க கீழே வர பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போதான் நம்ம சேனலில் வர அடுத்தடுத்த வீடியோஸுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்த வீடியோவும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றிங்க